क्वेश्चन नंबर एट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सर्किट एनालिसिस वेयर इन यू हैव बीन गिवन सर्टेन बैटरीज कनेक्टेड विथ रेसिस्टर्स एज शो हियर वी हैव रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड विथ बैटरीज एंड दिस इज हाउ द फिगर लुक दिस इज अ बैटरी ऑफ सिक्स वोल्ट वी हैव गॉट अ रेसिस्टेंस ऑफ थ्री ओम दिस इज वन ओम दिस इज टू ओम दिस इज नाइन वोल्ट एंड दिस इज थ्री ओम एंड वी हैव टू फाइंड द करेंट फ्लोइंग इन द वायर पी क्यू और वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू और इट इज गोइंग फ्रॉम क्यू टू पी एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट इफ वी डू द सिंपल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ पॉइंट पोटेंशियल मेथड लेट अस एज्यूम दैट पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज वी एंड दिस हैज गॉट अ पोटेंशियल जीरो इफ यूज नोडल एनालिसिस और पॉइंट पोटेंशियल मेथड हियर विल गेट वी माइनस नाइन डिवाइडेड बाई फाइव प्लस वी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस वी प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू जीरो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी एंड वी नो करेंट इन द वायर पी क्यू इज नथिंग बट वी माइनस जीरो बाई वन इफ यू सॉल्व दीज इक्वेश विल गेट The current is flowing from Q to P, and the value of current is I is equal to approximately 0.13 ampere. So the correct answer for this question is answer one. Question number nine. In this question, you have been asked to find out the minimum distance between the objects which a human eye can resolve by looking at these objects. From a distance of 25 cm, as we know that the formula for minimum distance between the objects which a human eye can resolve from a given distance is given by S is equal to 1.22 lambda by d into L, where d is the diameter of pupil. and l is the distance from where the objects are being viewed by the eye in the present case lambda is given out to be 500 nanometer d is given out to be 2 into 0.25 cm and the distance where the objects are located from the eye is given out to be 25 cm if we put these values and calculate the value of s s turns out to be approximately 30 micrometer so the correct answer would be answer 4 question number 10 This is again based on circuit where you no know, an inductor and resistor are connected to a battery with the help of certain switches K1 and K2. The circuit looks like this. We have an inductor of inductance 0.03 Henry and we have a resistor of resistance 0.15 kilo. and we have here a switch k2 and another switch k1 which connects a battery of emf 15 volt with the cell <coughs> it is given that at t is equal to 0 k uh, initially k1 has been kept very close for a very very long time and we know that if k1 is being closed for a very very long time we are allowing the steady state current to establish in this circuit and the value of that current is going to be 15 over 
पॉइंट वन फाइव इन टू टेन डेज टू पावर थ्री विथ टर्न आउट टू बी पॉइंट वन एम पी वंस दिस स्टडी करेंट गेट्स स्टैब्लिश इन द सर्किट वी आर ओपनिंग के वन एंड क्लोजिंग के टू नाउ वंस वी क्लोज के टू एंड रिमूव दिस बैटरी फ्रॉम द सर्किट करेंट विल स्टार्ट डीके एंड वी नो दैट इट विल डीके अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर बाई एल इन टू वी हैव बीन आस्ट टू फाइंड आउट वॉट इज द वैल्यू ऑफ करेंट एट वन मिली सेकेंड सो विल गेट आई इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ आई नॉट विल पुट द वैल्यू पॉइंट वन ई रेस टू पावर माइनस आर आर इज पॉइंट वन फाइव इंटू टेन रेस टू पावर थ्री डिवाइडेड बाई एल विच इज पॉइंट जीरो थ्री इंटू टी विच इज वन मिली सेकेंड सो टेन रेस टू पावर इफ यू सॉल्व दिस आई टर्न आउट टू बी क्लोज टू दिस वैल्यू दैट इज पॉइंट सिक्स सेवन मिली एम पी so the correct option would be answer number 2the historical wizard ever produced by any coaching institute of india the moment where emotions speaks louder than words landmark achievements of our students in 2014 yet another proof of leadership allen career institute path to success